buongiorno, buongiorno a tutti voi sempre a sindacare, sempre a commentare male io ho detto la mia vita è piena di cruci allora innanzitutto che ne sapete voi della mia vita? vi ho parlato male dei miei figli? vi ho parlato male del mio ex? vi ho parlato mai della mia vita, dei miei genitori? come erano mio papà, mia mamma, cosa ci è successo? cioè, eh, fate voi ho solo detto che mio nonno è stato ucciso dai partigiani, sì, eh, cioè si comincia da lì, che mia, mia nonna è rimasta vedova a 22-23 anni con una bimba piccola, ucciso, uh, era un delinquente, no, non aveva fatto assolutamente nulla, aveva mai ficchiato, no, aveva mai ucciso qualche d'uno, no, era un bel uomo e piaceva molto alle donne, però... Quando ha trovato mia nonna, eh, si è innamorato, ha fatto mia mamma, si è sposato normalmente, era fascista, come erano tutti negli anni 20 o 30, con la differenza che quando cadde il fascismo, alcuni sotterrarono il libretto eh, della tessera fascista, insomma la tessera sottoterra, e eh, cambiarono Volta Gabbana, la mia nonna li chiamava Volta Gabbana, ma perché erano convinti? No, per paura, per paura di essere uccisi. Lo sai cosa fecero? Da così a così. Dalla mattina alla sera sotterrarono, visto che vedevano e perdevano la guerra, eccetera. No? Videro che l'aria non tirava più, doppio giochisti, sotterrarono la tessera del partito fascista, de, insomma, e erano diventati eroi andarono a, a, a ammazzare, a, loro sì che uccisero, e, e mio nonno li volevano addirittura bruciare la casa, con la mia mamma aveva un anno e mezzo, non lo fecero perché il mio, no, il mio bisnonno era socialista, altrimenti avrebbero anche bruciato la casa, mio nonno poteva scappare, tanti scapparono per paura, mio nonno lì lo poteva fare, dopo due anni sarebbe tornato. Non lo fece perché non voleva lasciare mio nonno, era innamorato, voleva bene, era un bravo uomo. Non volle lasciare la mia nonna sola con la mia mamma. Non ci credete? Ah, era un delinquente, no, mi dispiace. Non aveva né ucciso né ammazzato. Era solo in possesso di un libro comunista russo, cioè un libro comunista, un libro della Russia mi pare che si amasse la neve rossa, dove sapeva qualche d'uno, lui era intelligente, aveva saputo di nascosto, aveva questo libro che nessuno aveva, che aveva saputo che la Russia non era quel paese bello che dicevano, sì come seppero dopo l'Albania. Mio padre diceva sempre, c'è chi dice che in Albania si sta bene, so, sono dementi, perché in Albania si sta male, e mio babbo e mio, e mio nonno avevano ragione. L'Albania, e poi sono venuti tutti qua, gli albanesi, con le conseguenze che abbiamo. Dunque, ritornando a prima, era in possesso di questo libro che, non so la mia mamma dove l'ha messo, importantissimo, dove si spiegava come stava male la Russia negli anni 30-40 con Stalin, che morivano di fame, erano nudi, bambini, nella neve, scalzi, che non era quel paradiso che i comunisti italiani credevano. E eh, mio, mio nonno lo sapeva e mai e poi mai sarebbe diventato comunista, anche perché non era un doppio giochista, noi in famiglia o sì sì o no no, non siamo mai stati doppio giochista. Chi dice che a Firenze non c'è stata la guerra fredda è un cretino, scusami, è un ignorante, perché né in Oltranno, noi si dice Oltranno, loro di, a Roma Trastevere non si dice Oltranno, ma è la stessa cosa come il Trastevere a Roma, nell'Oltranno, cioè a Firenze Sud, si scatenò una guerra terribile e fredda, nel senso che tanti doppio giochisti che diventarono partigiani eh, o scapparono oppure cominciarono ad andare dall'altra parte, cominciarono a dare i nomi a quelli venuti dal nord per venire a picchiare, ad uccidere e, e quelli rimasti fascisti, che avevano ancora, diciamo così, la tessera fascista, quelli che avevano quelle idee 
eh, che erano idee non per la Russia, non per Stalin, non per Lenin, non per il, il massacro che hanno fatto i comunisti, erano per la pace, erano per la famiglia, erano comunque, eh, ecco, cominciarono a uccidere eh, le persone, erano mandati dal nord, credo dal Piemonte, o dalla Lombardia, ora non sono sicura, credo erano Sabaudi, che venivano a picchiare eh, e ad uccidere un sacco di eh, fascisti. Comunque, io non voglio né dire che ha fatto bene Mussolini, né che ha fatto... Mussolini disse, vi darò una guerra, dovete patire, ma dopo vi darò tant'anni di pace, così è stato. Comunque, ci ha dato tant'anni di pace in Italia, eh, hanno sofferto, però ecco, volevo dire, eh, la guerra è, è, è la cosa più brutta, è solo che l'uomo mai sarà buono, mai ci sarà la pace, ci saranno sempre guerre, divisioni, discordie, eccetera, eccetera. E, e credere che il mondo ci sarà in pace, questa è un'utopia che è di Satana. Perché Satana vuole far capire che noi siamo buoni se lo vogliamo, che il mondo che Dio è cattivo, il Dio è punitivo, ci dà le guerre, non Dio combatte. No, non è così. Non è così. Il mondo è il peccato originale e abbiamo sbagliato e sempre nel mondo ci saranno le guerre. Le guerre non sono solo guerre di religioni, sono guerre perché l'uomo è cattivo. Ci sarà in Africa, in Israele, voi dite la pace, quale pace? In Israele non c'è pace, in Africa non c'è pace, ve lo dico. Ma hanno detto il Ghana c'è guerra, in Somalia, hanno detto di religioni, non c'è solo le guerre di religioni, c'è la guerra del petrolio, c'è la guerra politica, c'è la guerra di ideologie, ora c'è la DDL Zanscafarotto, ci sarà un macello, c'è sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa. Comunque, io sì, di croci ne ho avute tante, di croci ne ho avute tante, e a Firenze ci fu la eh, guerra civile, eh, a Firenze, in oltranno, chiamiamola guerra civile, andavano a ammazzare, c'è una famiglia vicino a casa di mia mamma, in oltranno, zona capinana, li ammazzarono tutti, 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 tutti perché erano solamente perché erano fascisti. Non perché erano andate a picchiare, non perché avevano ucciso, no, non perché c'era spaccio di droga, ma cosa sapevano e cos'era la droga, faccio un esempio. Non avevano fatto nulla, erano solo fascisti, si dovevano uccidere, si dovevano uccidere. Perché i signorini eroi, i liberatori della patria partigiani, che poi questa è la cosa più sbagliata, lo dice anche la dottoressa De Mari, non è stata l'Italia liberata dai partigiani, l'Italia è stata liberata momentaneamente in modo ipocrita dagli americani col piano Marshall poi, è stato il piano più subtolo della storia detto anche da Churchill, perché ora siamo schiavi dell'America con tutte le conseguenze, comunque contenti voi, vaccinatevi, siate comunisti, siate quello che volete, vi piace la DDL, io no, voi sì, non c'è problema, ognuno rimane delle proprie idee, io sono pronta a combattere in modo più che altro virtuale, a combattere eh, e anche forse in qualche modo con il pugno di ferro, nel senso di eh, questo, niente, voi fate quello che volete, io né mi voglio vaccinare, ne, e voi fate quello che volete non c'è assolutamente problemi comunque hai espresso una tua opinione io di croce ne avuto tanto ho avuto anche le malattie eh, non per me eh, per altre persone non esisto solo io io sono madre io sono moglie ex, eh, ex insomma perché ancora divorziata non sono e non lo sarò mai perché sono contro me vabbè. Eh, quindi già questo è un problema grande lasciamo perdere io le croce ne avuto tanto ho avuto anche le malattie, e tante, dei miei familiari, e non vi dico chi, per privacy. Eh? Ok? Non c'è solo io, ma tu sei sana, io sì sono sana. Sono sana per avere 50 anni, però ho i miei limiti, ho i miei limiti. Perché soffro di vertigine, non ho potuto guidare l'auto, già quello comunque è una croce, anche quella. Perché non è poco sentirsi dare di meno se non sei abbastanza capace, eh? Ok? Quindi ho avuto degli handicap fisici che sono nata così, 
ma non a livello di avere una pensione di validità, perché la dottoressa dice guardi sono lenta, non ho i movimenti coordinati, ma sei nata così, sì, allora sei così, quindi non è una malattia, no, però io sono sana, però sono debole, ehm, ho patito, eh, in gravidanza me ne è successe di tutte, i bambini eccetera eccetera, però non vi voglio dire tutto perché c'è privacy e perché voi non fate che offendere, non mettete le perle in mano a porci non metto la famiglia la perla in mano ai porci siete voi che offendete e prendete in giro poi mi dite eh, ti lasci prendere in giro guarda a me dello sport non me ne frega nulla per me la partita ci poteva essere a Firenze a Milano a Torino e del resto perché non ci potrebbe essere veramente la partita a Firenze e Firenze è capitale mondiale piace a tutti è una delle città più belle del mondo dopo Parigi eh? e dopo secondo me Londra non lo so Parigi è una delle più, città più belle del mondo al top lo è perché l'ho vista sono andata l'ho vista ed è bellissima poi ognuno ha su gusti ora dicono l'hanno rovinata comunque comunque che vi devo dire a me non me ne frega nulla se la partita le, se le è uno scherzo io odio lo sport non sono mai stata una sportiva perché e non mi piace lo sport l'unica cosa era la danza che non è sport eh? e quindi a me la partita ci poteva essere anche sotto casa mia non mi interessa non seguo i mondiali non li seguo quindi eh, a me voi mi potete fare anche questo scherzo perché a me me ne frega di nulla dei mondiali dello sport non, non mi piace non lo seguo non seguo gli europei non me ne frega nulla non, non, non mi interessa ho seguito mondiali e mi è bastato due o tre anni fa, quando l'Italia proprio zero sotto zero, mi disse, non seguo neanche più mondiali, la televisione l'ho buttata, ce l'ho, nel senso l'ho buttata virtualmente, perché? Perché non la seguo più, perché? Perché tanto, senti, il Covid, il vaccino, eh, ci bombardano, non mi interessa più, io chiuso la televisione, vedo solo il cellulare, delle notizie e vivo molto meglio, lo sport non mi interessa, quindi per me poteva essere anche qui, capito? Poi per quanto riguarda Moresi, la Sandra, ho guardato qualcosa, non sapevo nulla, non seguo il canale di Matteo. Non mi interessa quello che fa, continuate ancora questa saga, non mi interessa. Mi dispiace di Mauri, eh, però un po' se l'è meritato, Io glielo ho detto mille volte Mauri, se non offendevi, se facevi il tuo... Se eri simpatico, se eri più mio amico, senza dire male di Sanni, senza prendermi in giro, senza ospitare Sanni Fiorentino e quelli canalacci e non fanno offendere, eccetera. E, poi da una parte mi dite sono fortunata, non sono un cesso, solo quello è una voce, a sentire voi essere un cesso fisico è la cosa più brutta che esista a questo mondo, quindi cioè, siate un po' più coerenti, da una parte sono un cesso, dall'altra sono fortunata. Non è una croce essere brutti? No, lo dite voi, sono bruttissima. Allora, cioè, quello sarebbe una croce. Eh, se sono così tanto brutta? No, e eh, eh, siete un po' in più coerenti. A parte quello, mi dispiace per Mauro, ma un po' se l'è meritato. Perché ha offeso tanto. Ha offeso me, ha offeso tante persone. E, e, e mi dispiace però, perché se fosse stato buono, a cuccia, faceva... Ehm, i video normali, colazione con Mauri, era simpatico, no, ha cominciato a andare contro di me, ha cominciato a andare contro altre persone, ha cominciato e, e purtroppo vedo che non fa più video su YouTube, io mi dispiace comunque perché ho cliccato non c'era più nulla, mi dispiace perché anche lui ha fallito, perché, perché poteva, era simpatico, piaceva, ehm, attirava tanta gente, poteva avere un canale grande, ha cominciato a sbagliare, a dire male di me, a dire male di altri, ha fallito, fallimento è quando una persona può fare, e eh, 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 Mauri poteva fare, e ha sbagliato, ha sbagliato, deve fare solo mea colpa, ha cominciato a offendere i meridionali, ha cominciato a offendere Firenze, ha cominciato a offendere un sacco di gente, poi è andato a rompere i canali grandi, no? Eh, eh, buonanotte, cioè proprio Bischero, giusto? Eh, le hanno donato e lui gli va contro, cioè proprio scemo, eh.
perché come si donano e non ringrazio in più gli vai contro a quel grande canale di Olciano, come si chiama, non lo voglio dire nomi per privacy, eh, 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 scusate, comunque mi dispiace, eh, perché poteva a quest'ora guadagnare un sacco di quattrini neanche retino, e anche Bischero, no? a Firenze si dice Bischeri, perché lui poteva guadagnare tanto male, Guarda la Chiara d'Alessandro la paradisi quanto la guadagna con YouTube e la si diverte pure. Mauri poteva benissimo avere ancora il primo canale e guadagnare un sacco di soldi. Vabbè, vi saluto. Ciao ciao.